পিলখানা ট্র্যাজেডি দিবস আজ এবছরই বিচার কার্যক্রম শেষ হওয়ার আশা আইনজীবীদের জিয়রফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদার সাজার বিরুদ্ধে জামিন শুনানি আজ রাজধানী মিরপুরে ভাসান টেক থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত সড়কের উপরেই গড়ে উঠেছে স্থাপনা ভোগান্তি স্থানীয়দের শুনছিলেন ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকাল নটার একুশে সংবাদে সাথে আছি রীতা চৌধুরী এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে চলে গেলেন বলিউডের কিংবদন্তি নায়িকা শ্রীদেবী ভক্তদের মাঝে শোকের ছায়া পিলখানার ট্র্যাজেডি দিবস আজ দু সালের পঁচিশ ও ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি রাজধানী তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বিপথগামী জওয়ানরা হত্যা করে তৎকালীন বিডিআরের মহাপরিচালক সহ কর্মরত সাতান্ন সেনা কর্মকর্তাকে এ ঘটনায় মোট নিহত হয় চুয়াত্তর জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা ছিল ইতিহাসের বর্বরোচিত ও নজিরবিহীন ওই হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য ঘটনার সাথে জড়িতরা পার পাবে না জানিয়ে এবছরই হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুই মামলায় বিচার কার্যক্রম শেষ হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট দুই হাজার নয় সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরের দরবার হলে বার্ষিক সভায় বিভিন্ন দাবি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জওয়ানরা শুরু হয় গোলাগুলি দখলে নেয় অস্ত্রাকার রক্তের স্রোত বয়ে যায় পিলখানায় গোলা বারুদ আর গ্রেনেডের বিস্ফোরণে পিলখানা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে নারকীয় ওই ঘটনায় সাতান্ন সেনা কর্মকর্তা সহ নিহত হয় চুয়াত্তর জন অবশেষে ২৬ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে আত্মসমর্পণ করে বিদ্রোহীরা অবসান হয় ছত্রিশ ঘন্টার বিদ্রোহের পিলখানার ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হলে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে শুরু হয় বিচার কাজ বিচারিক কার্যক্রম শেষে দুই সালের পাঁচই নভেম্বর দেশের ইতিহাসে কলঙ্কজনক এবং সর্ববৃহৎ এ হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয় রায়ে আটশো আসামির মধ্যে সাজা হয় পাঁচশো জনের বিচারিক আদালতের বিরুদ্ধে খালাসপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা চেয়ে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদিকে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা তাদের সাজা বাতিল চেয়ে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে দুই সালের আঠারোই জানুয়ারি শুরু হয় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা কার্যকরের অনুমতি ও আপিলের শুনানি তিনশো সত্তর কার্যদিবস চলে এ মামলার শুনানি এবছরই মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার আশা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর হত্যা মামলা যেটা হয়েছিল সেই মামলাটারও কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এখন উচ্চতর আদালত আপিল বিভাগে এটা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে এতদিন এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্টের মামলাটা বিচার শেষ হয়ে যেত আসামি পক্ষই বললেন যে না এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্টের মামলাটা শেষ করব আমরা মার্ডার কেসটা শেষ করার পরে প্রতি মাসে দুটো করে তারিখ পড়ছে এটা অতি শীঘ্র আমরা শেষ করতে পারবো বিশিষ্ট জনেরা বলছেন এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন রাষ্ট্রের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত যে প্রতিষ্ঠানগুলি যে কোনো ধরনের রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকবে বিশেষ করে যাদের দায়িত্ব আছে জাতীয় নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীল রক্ষার দায়িত্ব অপরাধ করে পার পাওয়া যাবে না পৃথিবীর ইতিহাসটি বিরল একটা ঘটনা হবে যদি আমরা এদের সকলকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি নজিরবিহীন এ হত্যা মামলাটি আপিল বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকলেও এখনো বিচারিক আদালতে রয়েছে বিস্ফোরক আইনের মামলাটি দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন বিচার প্রার্থীরা পিলখানার রক্তাক্ত অধ্যায়ের পর পুনর্গঠন করা হয় এই বাহিনী নাম বদলের পর সীমান্তরক্ষী বাহিনী এখন পরিচিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি নামে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা জিয়ারফানিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন শুনানি আজ বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি শহীদুল করিমের হাইকোর্ট বেঞ্চে এদিনের কার্যতালিকায় জামিন আবেদনটি ছত্রিশ নম্বরে রয়েছে দুপুর দুটায় শুনানি কথা রয়েছে এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদার করা আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন একই সঙ্গে জরিমানা স্থগিত করে বিচারিক আদালতের নথি তলব করেন এই নথি পনেরো দিনের মধ্যে হাইকোর্টে পাঠাতে হবে জামিনের জন্য খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বত্রিশটি যুক্তি দেখিয়েছেন যুক্তিতে বলা হয় আবেদনকারী বয়স তিয়াত্তর বছর 
তিনি শারীরিকভাবে বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন যে অরফানিস ট্রাস্টের দুই কোটি দশ লাখ একাত্তর হাজার ছশো একাত্তর টাকা আত্মসাতে অভিযোগে গেল আট ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরে জেল দেয় নিম্ন আদালত এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড জনদুর্ভোগ পিচঢালা রাস্তার উপরে গড়ে তোলা হয়েছে বাড়ি দোকানপাট সহ বিভিন্ন স্থাপনা সবকিছু হয় প্রভাবশালীদের মর্জি মাফিক আর ভোগান্তি মেনে চলতে হয় স্থানীয়দের এভাবে বেদখল হয়েছে খোদ রাজধানী মিরপুরে ক্যান্টনমেন্ট ঘেসা ভাসানটেক থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত সড়ক এতে দুর্ভোগের অন্ত নেই এলাকাবাসীর আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুর নবী এই সড়ক দিয়ে মানুষই ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না গাড়ি তো দূরের কথা কিন্তু নির্মাণের সময় এটি প্রশস্ত ছিল একশো বিশ ফুট সড়কের দুই ধারে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয়েছে সারি সারি অবৈধ স্থাপনা রাস্তার পিচের উপরেই দোকান পাট ওয়ার্কশপ বাজার ঘাট বসত বাড়ি এমন অবস্থা মিরপুরের ভাসানটেক থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার সড়কের দোকান পাট রাস্তার উপর করে ধেয়ে দিছে এই কারণে স্থানীয়দের অভিযোগ সরকারি জায়গা দখলে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে এছাড়া যত্র তত্র ছড়ানো ছিলানো থাকে ময়লা আবর্জনা পুরো রাস্তার মধ্যে দোকান পাট এইগুলোর জন্য আর কি রাস্তাটা ছোট হয়ে যাওয়াতে এখানে ওইখানে আর কি ময়লা আবর্জনা ফেলতে ঢাকা শহরে ক্যান্টনমেন্টের পাশে যে একটা রাস্তা আছে এখানে হোটেল অবৈধ স্থাপনা কিন্তু এটা দেখার কেউ নাই পাশে একটা ভাষানটেক থানা আছে এখানে কিন্তু থানার কোনো ভূমিকাই এখানে দেখা যেতেছে না সিটি কর্পোরেশনের কর্তা ব্যক্তিত্ব দূরের কথা সাধারণ কর্মচারীরাও সড়কটির খোঁজ খবর নেন না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের রাস্তা যদি প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্য হয় তাহলে জনগণের জন্য তার প্রশস্ত থাকা উচিত কিন্তু এভাবে অবৈধ দখলদারিত্বের মাধ্যমে রাস্তার প্রশস্ত যেমন কমেছে তেমনি ভোগান্তি বেড়েছে জনগণের আর এ অবস্থার খুব দ্রুতই পরিবর্তন চান ভাষান টেকের মানুষ মোহাম্মদ নুরন নবী একুশে টেলিভিশন ভাষান টেক ঢাকা বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীদেবী আর নেই শনিবার রাতে দুবাইয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার তিনশোরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা শ্রীদেবী ভারতের রাষ্ট্রীয় খেতাব পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত হয়েছিলেন শ্রীদেবীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভক্তদের মধ্যে আজহারুল ইসলামের রিপোর্ট চলে গেলেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী শনিবার রাতে চুয়ান্ন বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি দুবাইয়ের এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ছিলেন এক সময়ের হার্ড থ্রুপ এই নায়িকা সঙ্গে ছিলেন স্বামী বনি কাপুর ও ছোট মেয়ে খুশি কাপুর সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় শ্রীদেবীর সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে যমুনা নদীর তীর রক্ষা বাঁধে আবারও সাতটি স্থানে ধস দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের অভিযোগ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির অভাবে শুষ্ক মৌসুমেও ঠেকানো যাচ্ছে না ধস যমুনা ভাঙন বাঁধের ধস ঠেকাতে বর্ষার আগে টেকসই ও কার্যকর উদ্যোগ দেখতে চান আতঙ্কিত এলাকাবাসী সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি স্বপন মির্জার রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম যমুনার ভাঙন ঠেকাতে পাঁচ বছর আগে একশো দশ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহজাদপুরের কৈজুরি থেকে বেনুটিয়া পর্যন্ত বারো কিলোমিটার দীর্ঘ তীরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয় রাক্ষসি যমুনার করাল গ্রাসে সেই বাঁধই এখন হুমকির মুখে ক্রমাগত ভাঙনে লোহিন্দাকান্দি গুদিবাড়ি ভাটপাড়া ও জক্তলা গ্রামের সাতটি স্থানে পাথরের বোল্ট ও জিও ট্যাক্স সহ মূল বাঁধ ধসে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বিগত এক মাসে এখান থেকে প্রায় বলতে গেলে কোয়ার্টার কিলোমিটার নদীগর্ভে অলরেডি চলে গেছে আর দশ এগারোটা ভাঙা দিলাম ভাঙতে ভাঙতে 
शुष्क मौसुमे बाधे धस देखा दे आतंकित क्षुब्ध एलिकाबी तर अभिजोग निर्माण पर बाध रक्षणा बेक्षण को उद्योग ने पानी उन्नयन बोर्ड पानी उन्नयन बोर्ड तदारकी नई तदारकी ना थार कारण चार लक्षाधिक मानुषी फसल जमी रक्षा द्रुत कार्यकर उद्योग देखते चान जमालपुर भाषा सैनिक नाम स्थितिचिन नाम फलक नहीं तब व्यक्ति उद्योगे गड़े उठे भाषा सैनिक नाम एक लाइब्रेरि एखे इसे नतून प्रजन्म भाषा सैनिक और भाषा आंदोलन इतिहास सम्पर् कि नतून प्रजन्म के भाषा आंदोलन इतिहास जानाते कार्यकर उद्योग नार दबी जान स्थानियों जमालपुर प्रतनिधि आरिफ महमूद रिपोर्ट जाना मासूम अलिसा शुद्ध राजधानी नय बहान्न भाषा आंदोलन उत्तप छड़िए सारा पूर्व बांगल् राष्ट्रभाषा बांगला चाय स्लोगान मुखरित तो उठे जमालपुर आंदोलन अंश नहीं जमालपुर सैयद आब्दुसोहान सैयद आब्दुस सत्तार दिदारुल आलम खुर्राम मुकलेसुर रहमान फकर और मती मिया सह और अने जमालपुर भाषा आंदोलन अंश ना एख क्यों बेचे नहीं एकम्र शहीद मीना छाड़ा तर स्मरणे को नाम फलक स्मृतिचिन्ह तैरि है आज शुदुम्र व्यक्ति उद्योगे तीन बचर आगे शहर ब्रांडपाड़ा गड़े उठे भाषा सैनिक मती मिया फाउंडेशन लाइब्रेर नतून प्रजन्म के असाम्प्रदायिक गढ़े तोलार क्षेत्र में मुक्तर जुद्धे चेतनार सपक्षे फिर आनार् भाषा सैनिक मती मिया फाउंडेशन गठित हो भाषा आंदोलन और मुक्तिजुद्ध के जानते लाइब्रेर रखे गुरुतपूर्ण भूमिका पाठागार तैरि करार नाम जी भाव जानते तत्कालीन समय मुक्तिजुद्ध भाषा सम्पर्कित विभिन्न बी पढ़े से इतिहासगुलो देखते बी पढ़ब बी सम्पर्क जानब देश सम्पर्क जानब और भाषा आंदोलन सम्पर्क जानब बर जो आनंद से महल्लाषा नतून प्रजन्म भाषा आंदोलन इतिहास और भाषा सैनिक स्मृति संरक्षण कार्यकर पदक्षेप नीते सरकार आहवान जान जमालपुर वी मासूम अलिस्सा एक टेलीविसन नीचे आबा इसलमी बैंक बिोदे जख फिर तक अन्न्य खबर संगे और सरिया खाद्य और चिकित्सा निश्चित एक मासे जुद्ध बिरत प्रस्ताव अनुमोदन जिसघर लालीगा जिरोना विपक्षे मेसि सोरिजे गोल उत्सव रोनल्डो जोड़ा गोले रियल जय शेष कर सकाल नटार एक संबादे प्रस्टिक्यूट इसलमी बैंक लिमिटेड संबाद शुरोनम पेलखाना ट्रजिडी दिवस आज ए बचर विचार कार्यक्रम शेष हार आशा आईनजीवी जियरफान स्टार्स दुर्नीति मामल में खालेदार सजार बिुदे जमीन शुरानी आज राजधानी मिरपुरे भाषण टेक थे चौदह नम्बर पर सड़क गड़े उठे स्थापना भोगानी स्थानियों सबशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम वेबसाइटे छाड़ा फेसबुके लग इन करते फेसबुक डट कम स्लैश एकुशी टोटी फोर अनलैने एत संगे थार्ज धन्यवाद पर संबाद बेला एगारोटा देखार आमंत्रण रही